4 Europa agora, trabalhadores do maior porto de cargas britânico fazem greve de oito dias. Luca Bassani, qual a razão dessa paralisação? Pois é, Adriana, nós vemos que a crise econômica tem pego o Reino Unido é, de surpresa e mais um dos principais portos de cargas do país, em Felix Tow, anunciou uma greve de oito dias. É o maior porto do país que recebe é, por ano mais de 4 milhões de é, containers em mais de 2 mil embarcações. Portanto, é muito importante para a economia local. Os trabalhadores reivindicam um aumento salarial entre 8% e 10% para acompanhar a inflação do país, que é a mais alta dos últimos 40 anos anos e não acontecia um, uma greve desse, desse tipo nessa localidade desde 1989, portanto aí quebra mais um recorde negativo é, econômico e coloca ainda mais pressão sobre os dois candidatos que estão no final da campanha eleitoral, lembrando que tanto Rishi Sunak quanto é, Liz Truss estão competindo pelos votos conservadores até o começo de setembro, onde será anunciado o próximo líder do partido e, consequentemente, o próximo primeiro-ministro do país. Não vive um momento fácil, realmente, eles estão tentando é, arrumar, de certa forma, toda essa questão econômica para que os protestos e também todos esses setores fundamentais da sociedade não fiquem paralisados por tanto tempo. Situação que precisa ser normalizada o quanto antes, hein? Agora, Luca, há pouco a gente até comentava aqui no Jornal da Manhã, um dos grandes destaques do fim de semana internacionais. Uh, o atentado que matou a filha de um grande aliado de Vladimir Putin pertinho de Moscou. Como que andam as investigações russas com relação ao caso? Já se sabe a autoria? Olha, por enquanto não há nenhum tipo de investigação formal, mas os russos acusam... É, de certa forma, os ucranianos de fazer um cometer esse atentado matando a filha de um importante nacionalista é, russo. Né? O Alexander Drugin é um nacionalista e também defensor de uma Rússia imperialista, que a Rússia deveria se voltar a ter seu império na configuração que era antigamente com os czares, com a União Soviética, e a filha dele, Daria Drugina, de 29 anos, acabou morrendo, pelo que dizem, porque pegou o carro do pai por, in, por engano, ou seja, era um atentado para matar Alexander Drugin, um guru, de certa forma, de Putin, considerado por muitos, um é, conselheiro é, sobre a sua política externa e acabou matando a sua filha. O Kremlin acusa a Ucrânia, que até o momento nega, mas de qualquer maneira essas investigações e novas declarações podem colocar ainda mais fogo nesse conflito que parece que, de certa forma, não tem fim. Lembrando que dia 24, daqui dois dias, completará seis meses sem nenhuma perspectiva de finalização.